my god! Oh my god! 八月三十日到九月二日，哈维以四级飓风强度登陆德克萨斯州沿海地区，风速高达每小时一百三十英里，创下了五十多年来袭击该州的最强飓风记录。狂风肆虐，掀翻房顶，摧毁建筑物，街道被淹没，二十三万户人家断电，至少两人死亡。灾难性的暴雨接踵而来。根据美国国家气象局的资料，德克萨斯州东南部某些地区一周内降雨量高达四十三英寸，打破了当地四十年前创下的降雨记录。休斯顿及其周边城镇遭遇了前所未有的洪灾，这太可怕了。当地居民乔尔·法尔迪兹焦急地说：“凌晨四点左右，暴风雨掀翻了我拖车房的部分屋顶。”我只能坐在一辆窗户被砸碎的吉普车里，我能感觉到整栋房子都在动。持续不断的暴雨导致市区大面积被淹，道路严重受损。休斯顿警察局官员科林·霍华德表示，周六晚上发生了第二起死亡事件，一名老年妇女在试图驾车穿过被洪水淹没的街道时不幸溺亡。休斯顿的洪水非常严重。德克萨斯州州长葛列格·阿伯特在接受采访时说：“我们正在努力挽救生命，并尽可能保证更多人的安全。”紧急救援队伍奋力营救被困人员，所有机构都很关心，但每个人都在以最大能力运作。休斯顿警长埃德·冈萨雷斯在推特上写道：“据悉，一千多人在热带风暴哈维袭击后获救。我们的街道上有很多被困的人，他们拨打了九百一十一，耗尽了所需的资源。你可以通过远离街道来提供帮助。”休斯顿市长希尔维斯特·特纳在推特上呼吁道。与此同时，休斯顿威廉 ·P· 霍比机场也不幸遭殃。由于跑道积水，周日早些时候，所有进出港航班被迫取消。虽然热带风暴哈维给德克萨斯州沿海地区带来了毁灭性的打击，但灾难并未就此结束。在哈维肆虐后，德克萨斯州全境继续遭受持续不断的暴雨袭击。周一，整个州境降雨量大增，打破了至少一项日降雨量记录，较正常水准增加近一英寸。根据美国国家气象局的资料，德克萨斯州部分地区周末的降雨量预计将达到七英寸，其中路易斯安那州边境附近的降雨量可能最大。果然，到周一下午，加尔维斯顿的降雨量已过大，以至于气象学家不得不向该岛城发出山洪警报，命令居民立即前往较高地势避难。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们每天更新。这场持续的暴雨并未就此停歇。周二，德克萨斯州中部地区仍处于洪水警报之中。社交媒体上流传的视频生动地展现了这场灾难的严重程度。一名男子记录了洪水淹没他汽车的场景。国家气象局的预警中写道：溪流、城市地区、高速公路、街道和地下通道将发生危及生命的山洪爆发。遇到被洪水淹没的道路时，请掉头，以免溺水。大多数洪水死亡事件发生在车辆中。注意周围环境，不要在被洪水淹没的道路上行驶。降雨并未在周二结束。美国国家气象局的气象学家马修·格罗说，圣安吉洛办事处将洪水监测延长至周三凌晨，因为过去几天一些地区已经下了多达九英寸的雨，持续不断的暴风雨可能会进一步加剧洪水威胁。周六，一片低压区导致德克萨斯州沿海地区出现阵雨和风暴。美国国家飓风中心表示，该系统预计将在沿海地区持续一周。不过，如果该系统进入墨西哥湾的开阔水域，则增强为更发达系统的可能性较小。面对如此肆虐的暴雨和山洪，美国各级政府和相关部门及时采取了一系列应对措施。美国国家气象局不断发布洪水警报和相关天气预警，警示德克萨斯州居民注意防范。根据预报，加尔维斯顿可能遭遇山洪爆发，危及居民生命安全。气象学家呼吁当地居民尽快撤离到较高地势避难。德克萨斯州州长格列格·阿伯特也表示，一千八百名军人将协助全州清理，另有一千人参与了搜救行动。沿海小镇罗克波特直接遭受暴风雨的袭击，街道被洪水淹没，电线和杂物散落一地。德克萨斯州刑事司法部表示，由于水位上涨，他们被迫从布拉索斯河附近的三所州立监狱疏散了大约四千五百名囚犯。美国海岸警卫队也从遇险船只中救出二十人。与此同时，美国总统唐纳德·特朗普也及时签署了灾难公告，启动了联邦救援工作。联邦紧急事务管理局 （FEMA） 局长布洛克·朗表示，对重大灾难的回应可能需要数年时间。朗说，这将是一个具有里程碑意义的事件。特朗普同时也表示，他将尽快前往受灾地区，并表示应对灾难的全力努力正在顺利进行。暴雨洪灾不仅给当地居民的生活造成了巨大冲击，也给美国能源行业带来了严重打击。受到热带风暴哈威的影响，位于墨西哥湾沿岸的多家炼油厂和海上油气平台被迫关闭，导致能源生产受到干扰，从而引发汽油价格上涨。埃克森美孚周日表示，将关闭位于德克萨斯州贝敦的美国第二大炼油厂。
。事实上，美国超过百分之四十五的炼油产能位于墨西哥湾沿岸，近五分之一的原油产自墨西哥湾近海。德克萨斯州州长阿伯特表示，预计能源行业的停摆将持续一到两周，这对于整个美国经济无疑是一个沉重的打击。这场空前的洪灾不禁让人想起2005年肆虐新奥尔良的卡特里娜飓风。当时，大规模堤坝和防洪设施的失效，以及政府应急回应的缓慢，导致了数十万人流离失所，约一千八百人丧生。太可怕了！五十七岁的居民乔尔·法尔迪兹感慨道：“凌晨四点左右，暴风雨掀翻了我拖车房的部分屋顶，我只能坐在一辆窗户被砸碎的吉普车里。我能感觉到整栋房子都在动，这些触目惊心的画面再次浮现。”为了防患于未然，拉奎尔和雷内希望当地能在重新开放哈瓦苏景区前做出改善，比如增加警报系统和疏散指示牌。我们是最后两个看到五十英尺瀑布的人，所以我们真的非常非常幸运。那天我们做出了所有的决定。如果我们没有收拾好帐篷，我们的东西就拿不到了。如果我们没有在那时离开五十英尺瀑布，我们的生活就失去了意义。雷内感慨地说：“这场灾难无疑给当地留下了深重的创伤。”但也为未来提供了宝贵的经验教训，更完善的预防措施和应急机制，才能真正确保居民的生命财产安全，应对日益严峻的气候变化带来的自然灾害。近年来，全球多国频频遭受洪水灾害，这一问题引起了广泛关注。首先，气候变化无疑是主要推动力。根据联合国政府间气候变化专门委员会 （IPCC） 的资料，过去五十年里，全球平均气温上升了一点一摄氏度，并且这一趋势正在加速。这导致极端降雨事件频发，洪水风险不断上升。以欧洲为例，二零二一年七月，德国、比利时等国遭遇了有记录以来最严重的暴雨洪灾，造成二百多人死亡，数十亿欧元财产损失。其次，城市化进程加剧了洪水问题。随着人口和经济向城市集聚，城市用地不断扩张，不透水地表大幅增加，降雨无法有效渗透地下，极易积水成灾。以印度首都新德里为例，该市不透水地表占比从2001年的 54% 上升至2021年的 74% 与此同时，城市热岛效应也加剧了暴雨的强度，使得短时强降雨事件更为频发。与此同时，沿海地区日益面临海平面上升的威胁。根据 IPCC 的预测，到本世纪末，全球平均海平面将上升十杠三十厘米。这不仅加大了沿海城市遭受风暴潮袭击的风险，也使日常性的潮汐洪水事件愈演愈烈。以迈阿密为例，该市每年遭受的潮汐洪水事件从2006年的4次增加到2021年的16次。此外，基础设施老化也加剧了洪水灾害。许多国家的排水系统和防洪设施建于上世纪中叶，经过长期使用已经严重老化。以英国为例，调查资料显示，二零二一年英格兰有近百分之四十的排水管道评级为 D 或更低等级，迫切需要修缮升级。值得一提的是，人为干预也加剧了洪水问题。例如，大规模填埋湿地破坏了天然的蓄洪区域，令洪水风险上升；而水坝建设改变了自然水系，可能导致上游洪水威胁加剧。以巴西为例，里约热内卢市郊大量填埋湿地，用于房地产开发，致使当地洪水灾害频发。不能忽视的是，社会脆弱性也加剧了洪水灾害的影响。研究表明，低收入群体和弱势群体更容易遭受洪水侵袭，同时恢复能力较弱，从而放大了洪水造成的损害。以印度为例，二零二一年孟买遭受严重暴雨洪灾，贫民窟地区遭殃最为严重，损失惨重。特别重要的是，人口和财产高度集中在风险区域，也是加剧洪水灾害的一个关键因素。许多城市的关键基础设施和人口密集区恰恰分布在易受洪水影响的低洼地区，这使得洪水带来的损失更为巨大。更值得注意的是，缺乏有效的防灾减灾体系也加剧了洪水灾害的影响。许多国家在预警、应急回应和救援等方面存在短板，这加大了社会抗灾能力。以澳大利亚为例，二零二二年昆士兰州严重洪灾发生时。当地政府的应急响应和救援力度受到广泛质疑。需要关注的是，全球化进程也加剧了洪水灾害的蔓延。随着人口、物资、资讯的高度流动，一个国家的洪水灾害往往会对其他国家和地区产生连锁反应。以2021年德国洪灾为例，不仅导致当地重大损失，还导致供应链中断，波及欧洲乃至全球经济。不能忽略的是，应对气候变化的国际合作也显得尤为关键。气候变化是根源性问题，需要各国通力合作，采取有力措施来遏制温室气体排放，这将有助于减缓极端天气事件的加剧。但遗憾的是，当前全球气候治理进程缓慢，各方分歧严重，这无疑加剧了洪水灾害的蔓延。回顾历史，我们不难发现，严重洪水灾害在人类社会发展的进程中一直存在，造成了巨大的人员伤亡和财产损失。
。其次，一九五三年密西西比河流域洪水也造成了惨重后果。当年的洪灾席卷了美国中西部九个州，导致四百八十五人丧生，一点七万栋建筑物被毁，经济损失高达十八亿美元。这场灾难性的洪水不仅造成了重大的人员伤亡，还严重破坏了当地的农业、交通和能源等关键基础设施，给受灾地区带来了长期的经济损失。与此同时 ，1974 年孟加拉的大洪水也造成了巨大悲惨。根据联合国粮农组织的资料，这场洪水导致了一千七百多万人无家可归，一千九百万人受灾，造成两万八千七百人死亡。这场巨大的洪水不仅严重破坏了孟加拉的农业生产，还导致了严重的饥荒和流行病，给当地人民的生活带来了毁灭性的打击。此外，二零零五年美国的卡特里娜飓风也给沿海地区造成了毁灭性的洪水灾害。根据美国联邦应急管理局的资料，这场飓风造成了一千八百多人死亡，经济损失高达一千二百五十亿美元，成为美国有记录以来损失最大的自然灾害之一。卡特里娜飓风不仅重创了路易斯安那州和密西西比州的基础设施，还引发了新奥尔良市内的严重洪水，给当地居民的生活和经济造成了巨大打击。值得一提的是 ，2010 年巴基斯坦的洪水灾害也给当地人民带来了沉重的损失。据联合国统计，这场洪水造成了2000人死亡、1 8 0 0万人受灾，导致300多万栋房屋被毁，高达120亿美元的直接经济损失。这场灾难不仅破坏了当地的农业生产和基础设施，还引发了严重的卫生问题，给当地人民的生活带来了持续的危害。不能忽视的是 ，2017 年的哈威飓风也给德克萨斯州带来了毁灭性的洪水灾害。根据美国国家飓风中心的资料，哈威飓风造成了八十八人死亡，经济损失高达九百亿美元，成为美国历史上第二大损失型飓风。这场灾难不仅严重破坏了休斯顿及周边地区的房屋、道路和电力系统，还导致了严重的环境污染，给当地人民的生活和健康带来了长期危害。特别重要的是 ，2021 年7月，欧洲洪水灾害造成了数百人死亡，财产损失惨重。根据德国统计，仅在德国西部地区，这场洪水就造成了约200人死亡， 3 0欧元的直接经济损失。这场灾难不仅重创了当地的基础设施，还导致了严重的环境污染和社会秩序的紊乱，给受灾地区的居民生活带来了巨大灾难。更值得注意的是 ，2022 年澳大利亚东部的洪水灾害同样造成了重大损失。据悉，这次洪水造成了22人死亡，数万栋房屋被毁，经济损失高达45亿元。这场灾害不仅破坏了当地的交通和通讯系统，还导致了严重的粮食和饮用水短缺，给受灾地区的居民生活造成了巨大困扰。需要关注的是，这些严重的洪水灾害不仅造成了大规模的人员伤亡和财产损失，还给受灾地区的经济社会发展带来了深重的负面影响。许多灾区的基础设施遭到严重破坏，人们的生活受到长期干扰，这加剧了贫困、饥饿和流行病等社会问题的恶化。同时，洪水灾害还造成了严重的环境破坏，导致土地、水源和生态系统遭到污染和破坏，限制了灾区的可持续发展。面对洪水灾害，如何正确避险和逃生至关重要。首先，在灾害来临前，人们需要高度警惕并提前做好准备。根据美国联邦应急管理局的资料，仅2021年就有超过四千个县遭受了洪水威胁，占全国总数的一半以上。这意味着洪水风险已经广泛存在，人们必须时刻保持警惕。其次，一旦洪水警报发出，人们要迅速采取避险行动。根据美国国家气候评估报告，每年有超过一百人死于洪水。其中大多数是由于未能及时采取逃生措施，例如 ，2017 年哈威飓风袭击德克萨斯州时，许多人因忽视洪水预警，最终被困在家中或车内丧生。因此，人们要立即听从官方指令，避开易受洪水侵袭的低洼区域，尽快撤离到更高的地方。与此同时，在逃生过程中，人们还需要注意一些关键要点，例如，切勿试图徒步穿越洪水，这非常危险。根据美国国家气候资料中心的统计，仅2021年就有超过100人因企图步行穿越洪水而丧生。同时，人们还要尽量避免开车通过被淹没的道路。根据美国国家公路交通安全管理局的资料，大约有一半的洪水导致的死亡发生在车内。总之，在紧急情况下，人们要果断撤离，尽量选择安全的交通工具和逃生路径。值得一提的是，在安全抵达避难所后，人们还要继续保持警惕和做好后续准备。根据美国红十字会的建议，人们应该保持关注官方资讯，密切关注洪水动态，做好长期避难准备。例如，确保携带药品、食品、水、手电筒等应急物资，并保持充足的现金准备。同时，人们还要提高自身的防洪意识和自救技能，例如学习游泳、学会制作简易救生衣等。
。不能忽视的是，特殊群体在逃生过程中可能面临更多挑战。根据美国疾控中心的研究，老年人、残障人士以及儿童在应对洪水时更容易遭受伤害，因此，他们需要得到更多的关注和帮助。比如，老年人和残障人士可能需要专门的接送服务和无障碍避难场所，而儿童则需要成人的全程陪护。特别重要的是，政府和相关部门在洪水灾害应对中扮演着关键角色。根据美国国家气候评估报告，有效的预警系统、应急回应计划和救援行动都能大幅降低洪水造成的损失。比如 ，2017 年哈威飓风袭击期间，德克萨斯州政府动用了大量军警力量。协助受困群众进行紧急疏散，最终减少了人员伤亡。更值得注意的是，社区参与也是避险和逃生的关键所在。根据联合国环境署的研究，在洪水来临时，邻里之间的相互说明和自发组织往往能发挥重要作用。比如，在2021年德国西部洪灾中，当地社区自发组织起来，相互搀扶避险，大大提高了群众的抗灾能力。需要特别留意的是，应对洪水灾害要坚持以人为本的原则。根据美国国家气候评估报告，往往是社会弱势群体遭受洪水灾害的最大损害。因此，在救援工作中，要优先保护好老弱病残儿童等特殊群体，确保他们的生命安全和基本需求得到满足。总之，面对洪水灾害，每个人都应该提高警惕，做好充分的预防准备。一旦洪水来临，要迅速采取有效的避险和逃生措施，同时发挥好社区和政府的作用。在此过程中，更要关注特殊群体的需求，切实保护好弱势群体的利益，努力减少洪水带来的伤害。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们将会每天更新世界各地最新新闻，持续用科学的角度探索气象事件背后的复杂真相。